మూవీస్లోకి రావడం ఇవి బాగా స్ట్రగుల్ అయ్యారు అంటే ఇంట్రెస్ట్ ప్యాషన్ బాగా ఉండేటప్పుడు స్ట్రగుల్ అయ్యి వచ్చారా లేకుంటే నార్మల్గా ఆడిషన్స్ ఇచ్చి కూల్ కూల్ అయిందా కూల్ కూల్గా ఏం అవ్వదండి లైఫ్లో అంటే చాలా మంది అనుకుంటారు అంటే అలా అంటే ఒక్కసారి పూరి జగన్నాథ్ గారు ఒకసారి అన్నారు ఓవర్ నైట్ ఫ్రేమ్ కోసం యూ హ్యావ్ టు స్ట్రగుల్ లాట్ అని చెప్పేసి జనాలు కనబడేది ఓన్లీ దట్ ఒక్క సినిమా కానీ దాని వెనకాల చాలా ఉంటుంది అండ్ ఎవ్రీబడి కమ్ అప్ ఆన్ దేర్ ఓన్ లైక్ ఐ ఫ్రమ్ చిరంజీవి గారి దగ్గర నుంచి అందరూ స్ట్రగుల్ అయ్యి వచ్చిన వాళ్ళే రవితేజ గారు వీళ్ళందరూ సో ఐ ఫెల్ట్ మై ఓన్ స్ట్రగుల్ అంటే ఇట్ వాస్ వెరీ టఫ్ నాకు మధ్య మధ్యలో అసలు ఎందుకు వదిలేద్దామా అంటే లైక్ యూనో షుడ్ ఐ బికమ్ అన్ యాక్టర్ అని అనిపించే సిచ్యువేషన్ కూడా వచ్చాయి అంటే లాట్ ఆఫ్ ఆడిషన్స్ వెళ్ళేవాడిని ఐ స్టిల్ లైక్ స్ట్రగుల్ సో మచ్ ఫర్ ద ఫిల్మ్ డూ అంటే నాకు రావాలని చెప్పి లాస్ట్ మినిట్లో క్యాన్సిల్ అయిపోయింది మూవీ సో ఐస్ టు బీ లైక్ నేను నాకు రాసిపెట్టలేదేమో చిన్న చిన్న రోల్స్ వచ్చేవి ఆ చిన్న చిన్న రోల్స్ కూడా మళ్ళీ సగం కట్ అయిపోయి గెస్ట్ అంటే ఒక చిన్న ఒక టెన్ సెకండ్స్ కనబడేవాడిని ట్వంటీ సెకండ్స్ కనబడేవాడిని మీరు చాలా మంది ట్విట్టర్ అండ్ ఫేస్బుక్లో పెట్టారు హ్యాపీ అదేంటి హ్యాపీ డేస్కి ముందు సంబరం సినిమా హైదరాబాద్ నవాబ్ సినిమాలో కూడా నేను కనబడతాను సో ఐ థాట్ మేబీ ఐ డోంట్ హ్యావ్ ద లక్ బట్ ఇన్ ద ఎండ్ మై పర్సివరెన్స్ డెంట్ పేడ్ ఆఫ్ అంటే నేను నేను వదలకపోవడం అనేది చాలా మంచిది అయింది ఎందుకంటే హ్యాపీ డేస్ కనుక నేను ఆడిషన్ తెలియకుండా ఐ డో నాట్ గాట్ దిస్ ఆపర్చునిటీ సో హ్యాపీ డేస్ ఆడిషన్కి వెళ్ళడం అండ్ లాట్ ఆఫ్ లక్ యాడ్ అవ్వడం సో బయట చాలా మంది యాక్టర్స్ యంగ్ యాక్టర్స్ అడుగుతుంటారు హౌ టు బికమ్ లైక్ యూనో గెట్ ఇన్ మూవీస్ అని ఏం లేదు రైట్ నో మీకు మా టైం నైన్ ఇయర్స్ టెన్ ఇయర్స్ కన్నా ఎక్కువ అడ్వాంటేజ్ ఉంది ఎందుకంటే యూ హ్యావ్ యూట్యూబ్ రైట్ నా యూ కెన్ బికమ్ ఫేమస్ సో ఇఫ్ యూఆర్ ఫేమస్ అంటే పాపులారిటీ ఒకసారి వస్తే మిమ్మల్ని ఎవరు ఆపే ఛాన్స్ లేదు యూ కెన్ బికమ్ అన్ యాక్టర్ యూ కెన్ బికమ్ వాట్ ఎవర్ యూ వాంట్ సో ఆ పాపులారిటీ కోసం అంటే ఇన్ ఫేమస్ కాదు గుడ్ వేలో ఫేమస్ సో పాపులర్ అవ్వడానికి ట్రై లైక్ యూనో మేకింగ్ ఫిల్మ్ ఇస్ నాట్ దట్ డిఫికల్ట్ నా షార్ట్ ఫిల్మ్స్ చేసుకోవచ్చు సో బికమ్ ఫేమస్ అండ్ డెఫినెట్లీ పీపుల్ విల్ కమ్ అండ్ యూనో people producers will hmm. come in you know directors approach avutunnaru ipudu ee net lo web lo anta definitely lot of lot of heroines are coming up through nadil si chandni choudhary and hmm. uh, uh, i think uh, sorry amma uh, mukha my friend ne okay yeah, hmm. so a lot of young actors also coming up through youtube and dub smashes hmm. <laughs> so nadil si lot of actors kuda vastunnaru raj tarun is from youtube so yes so meeku opportunity undi guys good and enni uh, year struggle ayyar happy days ki mundu almost 2 to 3 years ఇంజనీరింగ్ చేసే టైంలో నేను సినిమాలు కూడా నేను తిరిగే వాడిని అనమాట సో త్రీ ఇయర్స్ అండి త్రీ ఇయర్స్ కానీ ఎక్కువనే సో ఐ థింక్ నా ఫస్ట్ స్క్రీన్ అపియరెన్స్ వాజ్ బ్యాక్ ఇన్ టూ థౌజండ్ టూ నేను అప్పుడే జస్ట్ ఇంటర్మీడియట్ పాస్ అయ్యాను అండ్ అప్పుడు ఏదో చదరంగా మనకు సీరియల్ వచ్చింది సో దాంట్లో ఐ కాడ్ ఛాన్స్ టు డూ ద వెరీ షారుక్ ఖాన్ కైండ్ ఆఫ్ క్యారెక్టర్ సో టూ థౌజండ్ టూలో వాజ్ మై ఫస్ట్ సీరియల్ ఆన్ స్క్రీన్ డెబ్యూ అండ్ దాని తర్వాత ఐ కెప్ ట్రైంగ్ దొరికేది కాదు ఛాన్సెస్ ఎక్కువ సీరియల్స్ ఎక్కువ చేసినా కానీ మళ్ళీ ఐల్ బీ కేటగరైజ్ దేర్ అని చెప్పి ఐ మీన్ గెటింగ్ ఇన్ ద బిగ్ స్క్రీన్ ఇస్ డిఫికల్ట్ సో సినిమా మీద పడి అసిస్టెంట్ అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్ జాయినింగ్ అదొక టూ త్రీ ఇయర్స్ వరకు అది ఐస్ టు పర్సూ దాట్ అండ్ దెన్ హ్యాపీ డేస్ హ్యాపీ so ee time anta chaala tension ga undedi ante nenu avutana 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 but mind lo ekkada undadi i can ani so luckily audience have accepted me and na cinema lu baaga ante like they promote accepted it and encouraged my movies so i'm happy now intlo oppukunnara appudu meer decide ayinappudu yeah my parents are very supportive and ante like inkoda ante parents convince chese vidharana convince chesthe they get convinced ante mano time pass chestu sadam ga chesthe mummy nenu actor ne pota ante ante em chestunnaru annu asudu antaru kan ade i actually did my engineering i finished my engineering hmm. education degree to ochi mama this is my degree hmm. and this is my campus placement i got a job hmm. and ipudu nan odileyandi nenu job cheyanu give me 2 years time and again hmm. i want to try lekapothe forever i'll have that regret you know nenu prathi hmm. semester kuda are nenu ikkada unde bond edem anipichadi so they understood that and they said yes hmm. well because you know in the movie industry lo the career is very uncertain hmm. and like you know beginning lo once you establish yourself maybe you have to mix in all the time in starting stage lo chala it's very uncertain so make sure you have a backup plan meeru maximum nikhil ante stories bond type kotta ga unte and then name vachesina ippudu bayata kani konni movies unnai meeru select cheskunna sari ga adagapadu so inta manchi name undi appudu aa stage lo alanti stories enchukodam ante appudu nikhil veru ippudu nikhil vera see the thing ante manaki ante shilpam ni ante raini enni చెక్కుతేనో కొడితేనో అప్పుడు వాళ్ళ లెక్కన శిల్పంలో అది అయ్యవద్దు అంటారు సో ఇట్ ఇస్ అ లైఫ్ లాంగ్ ప్రాసెస్ అంటే నేను బతున్న రోజులు ఆ ప్రాసెస్ జరుగుతూనే ఉంటుంది సో మై జడ్జ్మెంట్ మై పబ్లిక్ పల్స్ తెలియడం అవన్నీ
నేను నమ్మి ఒక శాటిలైట్ మార్కెట్ ఇవన్నీ మార్కెట్ ఏర్పడిన తర్వాత అప్పుడు అక్కడ చూస్ మై ఫిలిమ్స్ అప్పుడు ఓకే ఇప్పుడు నేను ఈ సినిమా చేయండి అంటే ప్రొడ్యూసర్ గారు చేస్తారు అండ్ ప్రొడ్యూసర్ గారు వచ్చి నాకు అడ్వాన్స్ ఇచ్చి మీకు నచ్చిన కదా చేద్దాం సార్ అని అప్పుడు ఐ కుడ్ సెలెక్ట్ మూవీస్ లైక్ స్వామిరా కార్తికేయ సూర్యవాస సూర్య విచ్ ఆర్ మై కైండ్ ఆఫ్ ఫిలిమ్స్ నేను ఫస్ట్ స్వామిరా చేస్తానంటే అసలు ఇప్పుడు ఇప్పుడే యాక్టర్ అవుతున్నా నీకు ఎందుకు దేల్ బి లైక్ దాట్ సో ఐ వాంటెడ్ టు ఫస్ట్ ఇంక్రీజ్ మై మార్కెట్ వాల్యూ అండ్ యూనో హ్యావ్ లిటిల్ బిట్ ఆఫ్ సెలెక్షన్ చాయిస్ ఎందుకంటే కొత్తగా వచ్చిన యాక్టర్స్కి చాలా సార్లు చాయిస్ ఉండదు అండ్ ఆల్ ఆఫ్ యాక్టర్స్ గెట్ వన్ ఆర్ టూ హిట్ సడన్గా వాళ్ళ సెలెక్షన్ ఎందుకు బ్యాడ్ ఉంటుంది అంటే బికాస్ ద ప్రొడ్యూసర్స్ అండ్ ద డైరెక్టర్స్ సమ్ టైమ్స్ యూనో దే ఫోర్స్ అండ్ టు లైక్ అండ్ వాళ్ళకి ఇంకొక సినిమా వస్తే చాలా అన్న ఫీలింగ్ ఉంటుంది ఆ టైంలో చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి సో దట్ ఈస్ అ మోస్ట్ క్రూషియల్ పీరియడ్ ఒక్కసారి యూ గెట్ అ మార్కెట్ దెన్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఇల్ బి యూర్ జడ్జ్మెంట్ అండ్ అందరూ మేము వీఆర్ నాట్ సూపర్ హ్యూమన్స్ కదా కొన్నిసార్లు జడ్జ్మెంట్ కెన్ గో రాంగ్ సో అప్పుడప్పుడు సినిమాలు ఫ్లాప్ అవుతే మనం తెలుసుకోవాలి వి షుడ్ లర్న్ ఫర్ ద మిస్టేక్ నెక్స్ట్ టైం ఆ మిస్టేక్ చేయకూడదు మీరు ఫ్లాప్ అయిన సినిమాలు అనుకుంటారా ఇది ఎందుకు ఫ్లాప్ అయింది అని నెక్స్ట్ వెళ్ళి చూసుకుంటూ ఉంటారు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అంటే నేను ఎగ్జామిన్ చేస్తేనే మనం నెక్స్ట్ టైం ఆ మిస్టేక్ చేయకుండా ఉంటాం ఈ సినిమాలో వాట్ వెంట్ రాంగ్ అండ్ లాట్ ఆఫ్ క్రిటిక్స్ రైట్ థింగ్స్ దట్ ఈస్ వెరీ ఐ టేక్ దట్ లైక్ యూనో యాజ్ అ పాజిటివ్ కన్స్ట్రక్టివ్ వే ఎందుకంటే క్రిటిక్స్ కూడా ఎలా ఉంటుంది వాళ్ళకి మంచి సినిమా చూద్దామనే ఉంటుంది ఎవరికి ఈ సినిమా పోవాలి అని చెప్పి రాయరు సో వాళ్ళకున్న మిస్టేక్స్ పబ్లిక్ వ్యూలో దే థింక్ అండ్ రైట్ సో అవి మనం ఇన్పుట్ తీసుకొని ఇఫ్ యూ బెటర్ చేస్తేనే బెటర్ లేదా తొక్క అనుకుంటే వీల్ నెవర్ ఇంప్రూవ్ సో వెన్ ఈవెన్ నార్మల్ ఫ్యాన్స్ అలా వస్తుంటారు వచ్చేసి సెల్ఫీ దిగి భయ్యా ఈ సినిమా బాగుంది ఈ సినిమా అలా చేయండి భయ్యా అన్నప్పుడు కూడా ఐ టేక్ దట్ పాజిటివ్ థింగ్ బికాస్ యూనో పబ్లిక్ మనం ఉంటేనే విల్ బి ఏబుల్ టు గివ్ గుడ్ ఫిలిమ్స్ ఫర్ పబ్లిక్ లేదా మనం మన ఇష్టమైన సినిమాలు చేసుకుందాం అనుకుంటే పబ్లిక్ చూడరు మామూలుగా సెలబ్రిటీ అయిపోయాక మన చుట్టూ ఉన్న వాళ్ళు కానీ మనకి ఆఫర్స్ వచ్చి డిరెక్టర్స్ కానీ మనం ఒక హైప్లో పెట్టేస్తారనమాట ఇది బాగుంటుంది అలా ఉంటుంది ఇలా ఉంటుంది సూపర్ అని మీరు అది నెక్స్ట్ వెళ్ళి ఎవరితేనే మీ ఫ్రెండ్స్తో వాళ్ళు డిస్కస్ చేసినప్పుడు ఆడదిరా ఇది రా కూలు అలా అలా చెప్పే వాళ్ళు ఉన్నారా మీకు సి బేసిక్లీ నా చుట్టూ ఉన్న వాళ్ళందరూ చాలా రియలిస్టిక్ పీపుల్ అంటే మా మా కార్తీక సినిమా డైరెక్టర్ ప్రేమం డైరెక్టర్ అది చందు మునేడిస్ మా బెస్ట్ ఫ్రెండ్ అండ్ సుధీర్ వర్మ స్వామిరా సినిమా డైరెక్టర్ సో వీళ్ళందరూ అంటే మరీ రియాలిటీలో ఉంటారు అనమాట ఈ సినిమా ఎందుకు ఆడుద్ది అలా ఉంటారు అనమాట ఎందుకు ఆడాలి ఇప్పుడు ఎందుకు చూడాలి జనాలు అలా ఉంటారు సో లక్కీలీ ఏంటంటే ఐఎమ్ సరౌండెడ్ బై పీపుల్ ఆర్ వెరీ రియలిస్టిక్ అండ్ ఐ డోంట్ హ్యావ్ పీపుల్ హూ యూనో ప్రేస్ అనెసెసరీ అండ్ డిస్ గైడ్ మీ సో అలాంటి పీపుల్ ఉన్నా కానీ ఈవెన్ మా మేనేజర్ రాజా రవీంద్ర అతను ఎంత రియాలిటీలో ఉంటారు అసలు రాజా రవీంద్ర అన్న పర్సన్ అయితే క్రిటిసైజ్ చేసుకుంటూనే ఉంటారు ఎప్పుడు దానివల్ల మనకేమవుతుందంటే ముందే మనం జాగ్రత్త పడతాం సో ఐఎమ్ సరౌండెడ్ బై పీపుల్ లైక్ దాట్ అండ్ అందుకే ఐ గెట్ అ వెరీ రియలిస్టిక్ ఫీడ్బ్యాక్ సో నాకేంటంటే నాకు ఫ్లాప్ సినిమా ఓప్ తెగ ఆడేస్తుంది అని నాకు ఏం రాదు హిట్ సినిమా ఆడుతుంది అని చెప్పి వస్తుంది సో ఐ గెట్ ద ఇన్స్టెంట్ ఫీడ్బ్యాక్ ఫ్రమ్ పీపుల్ అండ్ ఐ థింక్ దట్ ఈస్ వెరీ నెసెసరీ ఫర్ ఎనీ ఎనీ పర్సన్ రియాలిటీలో ఉండడం చాలా ముఖ్యం ఎస్పెషల్ ఫర్ యంగ్ యాక్టర్స్ లైక్ మీ ఇప్పుడు మామూలుగా ఫిలిం బ్యాక్గ్రౌండ్ ఉన్న యాక్టర్స్ ఉన్నారు అంటే మీ ఏజ్ గ్రూప్లో సో వాళ్ళకి ఫెయిల్యూర్స్ కానీ సక్సెస్ కానీ చిన్నప్పటి నుంచి చూసుంటారు కాబట్టి పెద్ద ఫరక్ పడదు వాళ్ళకి మీకు ఎలా ఉంటుంది ఫెయిల్యూర్ అని అంటే మీకు ఫిలిం బ్యాక్గ్రౌండ్ కాదు కదా మీరు స్ట్రగుల్ అయ్యి వచ్చారు సో మీకు ఎలా ఉంటుంది ఫెయిల్యూర్ కానీ అంటే ఆబ్వియస్లీ ఫెయిల్యూర్ ఎవరికైనా పెయిన్ఫుల్ అండి అంటే లైక్ ఇన్ రెస్పెక్ట్ ఆఫ్ వాట్ యూఆర్ ఫెయిల్యూర్ అన్నది ఏ ఫీల్డ్ అయినా కానీ చాలా పెయిన్ఫుల్గా ఉంటుంది కానీ అది మనము ఎనర్జీ ఫర్ ద నెక్స్ట్ ప్రాజెక్ట్ తీసుకుంటేనే వీ కెన్ మూవ్ ఫార్వర్డ్ వాళ్ళు మనం అక్కడే ఉండిపోతాం మీకు అర్థం అవుతుంది కదా అంటే లైక్ ఎనీథింగ్ ఎనీ ఫీల్డ్లో కానీ ఇఫ్ యూ టేక్ ఇట్ అస్ ఎనర్జీ ఇప్పుడు నాకు ఒక సినిమా ఫ్లాప్ అయితే ఫ్లాప్ అయిందా సరే నెక్స్ట్ సినిమా ఇంకా మంచి సినిమా తోద్దాం విల్ కమ్ విత్ అ గుడ్ ఫిలిం అని ఆ కసి ఉంటేనే విల్ బి ఏబుల్ టు మూవ్ ఫార్వర్డ్ అండ్ నాకు తెలిసి ఒక సినిమా ఫ్లాప్ అయిన తర్వాత నాకు ఇప్పుడు ఎక్కడికి పోతే వచ్చిన వాడు కన్నా ముందు శంకరాభరణం డెన్ డూ దాట్ వెల్ సో నేను అనుకున్నా సినిమా ఓకే బేసిక్లీ ఇట్ ఈస్ ఇట్ డెంట్ అపీల్ టు ద పీపుల్ సో నెక్స్ట్ టైం వచ్చినప్పుడు సూపర్ సినిమాతో రావాలని చెప్పి ఐ టుక్